പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളെ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം സോഷ്യൽ മീഡിയ മാർക്കറ്റിംഗ് എന്ന ആഡം കോഴ്സിന്റെ മൊഡ്യൂളിന്റെ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗത്തേക്ക് നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് പ്രവേശിക്കുകയാണ് ഒന്നാമത്തെ ഭാഗം എല്ലാവർക്കും നന്നായി മനസ്സിലായി എന്ന് കരുതുന്നു പ്രധാനമായും എന്താണ് മീഡിയ എന്താണ് മാർക്കറ്റിംഗ് എന്താണ് സോഷ്യൽ മീഡിയ മാർക്കറ്റിംഗ് സോഷ്യൽ മീഡിയ മാർക്കറ്റിംഗിൽ പ്രധാനമായും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നിവയായിരുന്നു ഒന്നാമത്തെ പാട്ടിൽ നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നത് ഈ രണ്ടാമത്തെ പാട്ടിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുക പ്രധാനമായും വിവിധങ്ങളായ വ്യത്യസ്ത തരത്തിലുള്ള സോഷ്യൽ മീഡിയ ടൈപ്സ് ഓഫ് സോഷ്യൽ മീഡിയ ഒരുപാട് ടൈപ്സ് ഉണ്ട് നമുക്ക് അവയെല്ലാം ഒരുമിച്ച് ഓരോന്നായി കണ്ടെത്താനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടവയെ മാത്രം എടുത്ത് ചെറുതായി പരാമർശിച്ച് അതിൻ്റെ ഒരു സംക്ഷിപ്ത രൂപം ഒരു സമ്മറൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്ലാസ് നമുക്ക് നടത്താമെന്നാണ് കരുതുന്നത് ഓരോന്നിനെ കുറിച്ചും പറഞ്ഞാൽ സമയമെടുത്താൽ നമ്മൾ ദിവസങ്ങൾ തന്നെ വേണ്ടി വരും എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അത്തരത്തിലേക്കുള്ള ഒരു ചെറിയ ക്രമീകരണം നമ്മൾ വരുത്തുന്നത് സോഷ്യൽ മീഡിയയുടെ ഇടപെടലുകളെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലെ കണ്ടിരുന്നു അപ്പൊ അവിടെ നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും ബോധ്യപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം നമ്മുടെ ടാർഗറ്റ് ഓഡിയൻസ് ആരാണ് നമ്മുടെ ഗോള് എന്താണ് നമ്മൾ അവരെ നമ്മുടെ പോസ്റ്റിൽ എൻഗേജ് ചെയ്യിക്കാനാണോ നമ്മുടെ ഉൽപ്പന്നം വാങ്ങാനാണോ സർവീസ് കൈപ്പറ്റാനാണോ ജസ്റ്റ് എൻ്റർടൈൻ ചെയ്യാനാണോ കമൻറ്റുകൾ വാങ്ങാനാണോ എന്നുള്ളതിനെയൊക്കെ ആശ്രയിച്ച് ആണ് നമ്മൾ മീഡിയ സെലക്ഷൻ നടത്തുന്നത് മാർക്കറ്റിങ്ങിനോടൊക്കെ ബന്ധപ്പെട്ടാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം മാർക്കറ്റിംഗ് മിക്സ് ഉണ്ട് മീഡിയ മിക്സ് ഉണ്ട് മീഡിയ പ്ലാനിംഗ് ഉണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ സാധാരണ നടത്തുന്ന അതേ ക്രമീകരണങ്ങളെല്ലാം ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നമ്മൾ നടത്തേണ്ടതുണ്ട് ഉദാഹരണമായിട്ട് സോഷ്യൽ ഓഡിയോ പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതായത് നമുക്ക് ഓഡിയോ വഴിയാണ് നമ്മുടെ കസ്റ്റമേഴ്സിനെ നമ്മുടെ ടാർഗറ്റ് ഓഡിയൻസിനെ നമ്മൾ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്തെടുത്താൽ അട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ അവരെ അറ്റൻഷൻ ക്യാച്ച് ചെയ്യാൻ അതിനെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആക്കി മാറ്റാൻ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിനുള്ള പ്ലാറ്റ്ഫോം നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചാൽ മതിയാവും അതാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യമെങ്കിൽ അതനുസരിച്ചുള്ള ഒരു ചെറിയ ക്രമീകരണം മാത്രം നമ്മൾ വരുത്തിയാണ് ഉദാഹരണം ക്ലബ് ഹൗസോ ട്വിറ്റർ സ്പേസോ സോഫ്റ്റിഫയോ ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചാൽ ഈ സോഷ്യൽ ഓഡിയോ പ്ലാറ്റ്ഫോമിനെ നമുക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുത്താനായിട്ട് കഴിയും അപ്പൊ സാധാരണ ലിസണിംഗ് ടു ലൈവ് കോൺവെർസേഷൻ ഓൺ സ്പെസിഫിക് ടോപ്പിക് എന്നാണ് നമ്മൾ ഈ സോഷ്യൽ ഓഡിയോ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളെ പറയുന്നത് അവിടെ കാര്യങ്ങൾ കേട്ട് അതിലൂടെ അവരുടെ ഒരു നമ്മുടെ ടാർഗറ്റ് ഓഡിയൻസിന്റെ സ്വാധീനിച്ച് ഒരു പെർസിപേഷൻ പ്രോസസ് നടത്തി നമ്മൾ എന്താണോ ലക്ഷ്യമിടുന്നത് അതിലേക്ക് അവരെ കൊണ്ടുവരാനാണ് നമ്മൾ കരുതുക ഇനി വീഡിയോ സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വീഡിയോ ആണ് അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഷെയർ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വീഡിയോ ആണ് ആ വീഡിയോയിൽ കുറെ സമയം അവരെ എൻഗേജ് ചെയ്യിപ്പിക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്നത് യൂട്യൂബ് ഉപയോഗിക്കാം ടിക്ടോക്ക് ഉപയോഗിക്കാം ഇൻസ്റ്റഗ്രാം സ്റ്റോറീസ് ഉപയോഗിക്കാം ഇൻസ്റ്റഗ്രാം റീൽസ് ഉപയോഗിക്കാം ഫേസ്ബുക്ക് വാച്ച് ഉപയോഗിക്കാം അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ മീഡിയ വ്യത്യസ്തമായ ഈ ടൈപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാം എന്നുള്ളതിന് ആ തരത്തിലേക്കാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വയ്ക്കുക അല്ല ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഷോർട്ട് ആയിട്ടുള്ള ലോങ് ആയിട്ടുള്ള ഫോമാറ്റ് വീഡിയോസിനെ വാച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് യൂട്യൂബോ ടിക്ടോക്കോ ഇൻസ്റ്റഗ്രാം സ്റ്റോറീസ് ആൻഡ് റീൽസോ ഫേസ്ബുക്ക് വാച്ചോ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാം ആ വീഡിയോയിൽ അവരെ നമ്മൾ എൻഗേജ് ചെയ്യിപ്പിക്കും ഇനി ഒരു ഡിസപ്പിയർ ചെയ്യുന്ന കണ്ടന്റ് ഫോർമാറ്റ് ആണ് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുക അത് മതി നമുക്ക് അതാണെങ്കിൽ ഇൻസ്റ്റഗ്രാം സ്റ്റോറീസ് ആവാം ഫേസ്ബുക്ക് സ്റ്റോറീസ് ആവാം ഈവൻ ലിങ്ക്ഡിൻ സ്റ്റോറീസ് ആവാം സ്നാപ്ചാറ്റുകൾ അപ്പൊ അതിനെ നിശ്ചിത ഒരു സമയത്തിന് ശേഷം ആളുകൾ എൻഗേജ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് അതിനെ കുറിച്ച് ബാക്കി നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അപ്പൊ പോളുകൾ നടത്താൻ വോട്ടിംഗ് നടത്താൻ ഇന്ററാക്റ്റീവ് സ്റ്റോറീസ് സ്റ്റിക്കേഴ്സ് നടത്താനായിട്ട് ടീച്ചറുകൾ കൗണ്ട് ഡൗൺ അങ്ങനെയുള്ള പ്രൊഡക്റ്റ് ലോഞ്ചുകൾ പോലുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്കൊക്കെ ഇത്തരം ഡിസപ്പിയറിംഗ് കണ്ടന്റുകളെ കൊണ്ടുവരാനായിട്ടുള്ള സാധ്യതകൾ ഈ സോഷ്യൽ മീഡ
ടിക്ടോക്ക് ഉപയോഗിക്കാം അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അപ്പൊ ഒരു പർച്ചേസിങ് റിസർച്ചിങ് പ്രൊഡക്ട്സ് സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോം ഉപയോഗിച്ച് ഒരു ഉൽപ്പന്നം വാങ്ങാൻ ആണ് നമ്മൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ സംവിധാനത്തിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാനായിട്ട് കഴിയും അപ്പൊ അങ്ങനെ ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയ ലൈവ് സ്ട്രീം ആണ് ലൈവ് സ്ട്രീം ഇപ്പം വലിയ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഒരു പോസിറ്റീവ് ഇമേജ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒപ്പം അതിലേക്ക് ആളുകളെ അട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എൻഗേജ് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഒക്കെയുള്ള വലിയ സാധ്യതകളുള്ള ഒരു മേഖലയാണ് അതിന് അപ്പുറത്തേക്കുള്ള സാധ്യതകളുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ യൂട്യൂബ് ഈസ് ദ ബെസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഇൻസ്റ്റഗ്രാം ലൈവ് റൂംസ് ഉണ്ട് ഫേസ്ബുക്ക് ലൈവ് ഉണ്ട് ടിക്ടോക്ക് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ കഴിയും ടിക്ടോക്കുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി ഉള്ള നിയന്ത്രണങ്ങളെ മറന്നിട്ടല്ല ഞാൻ പറയുക ഇങ്ങനെ ഉണ്ട് എന്ന് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് പറയുക ഇനിയൊരു ബിസിനസ് സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ പ്രൊഫഷണൽസിനെയോ ഇൻഡസ്ട്രിയോ പൊട്ടൻഷ്യൽ ക്ലൈൻസിനെയോ ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് ലിങ്ക് ഇന്നും ട്വിറ്ററും ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് കഴിയും അതായത് ബിസിനസ് സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ബിസിനസ് ടു ബിസിനസ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയൊക്കെ നമുക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ കഴിയുന്നതാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള സാധ്യതകൾ നമുക്ക് അപ്പൊ നമ്മള് ഇനി അതല്ല ഒരു ക്ലോസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി വേണം ഒരു പ്രൈവറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കമ്മ്യൂണിറ്റി വേണം നമുക്ക് അതിനുള്ളിൽ മാത്രമാണ് നമ്മൾ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുക ഫേസ്ബുക്ക് ഗ്രൂപ്പ് ഈസ് എ ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ അല്ലെ ഫേസ്ബുക്ക് ഗ്രൂപ്പുകൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഫേസ്ബുക്ക് തരുന്നുണ്ട് അവരിലേക്ക് മാത്രം നമുക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാം അവരുമായിട്ട് മാത്രം നമുക്ക് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യാം ഇനി ഒരു ഇൻസ്പിറേഷണൽ സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോം വേണം ഒരു മോട്ടിവേഷണൽ സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോം വേണം ഇൻട്രസ്റ്റ് ആവാം യൂട്യൂബ് ആവാം ഇൻസ്റ്റഗ്രാം ആവാം ഈവൻ ബ്ലോഗ്സ് ആവാം അല്ലെ മൈക്രോ ബ്ലോഗിങ്ങിന്റെ ഭാഗമാണല്ലോ ട്വിറ്റർ എന്നുള്ള കാര്യം മറന്നു പോകാതിരിക്കുക ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്പ് ബ്ലോഗ്സ് എന്ന് പറയുന്നതിനകത്ത് തന്നെ നമുക്ക് മൈക്രോ ബ്ലോഗിങ്ങിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് നമുക്ക് ഇതിനെ ട്വിറ്ററിനെയൊക്കെ കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് കഴിയും ഒരു വിഷയം ആ വിഷയത്തെ കുറിച്ച് വ്യത്യസ്തങ്ങളായ അഭിപ്രായങ്ങൾ ഒരാൾ പറയുന്നതിന്റെ മേളിൽ പറയാൻ കഴിയുന്ന സാഹചര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള വ്യത്യസ്തങ്ങളായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് സാധ്യതകൾ നമുക്കതിൽ നിൽപ്പുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം മറന്നു പോകാതെ ഇരിക്കുക അപ്പോൾ ഓരോ മീഡിയകൾ രണ്ടു മൂന്നെണ്ണം വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് മാത്രം പറയാം നമുക്ക് ഒരു എന്താ പറയുക ഫേസ്ബുക്ക് ആണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് അപ്പോൾ ഫേസ്ബുക്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഒരു പലതരത്തിലുള്ള ഫേസ്ബുക്ക് നമുക്ക് സോഷ്യൽ മീഡിയ മാർക്കറ്റ് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്കൊരു സൈഡ് ബാൻ അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് വരികയാണ് കമ്പനിയുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഉണ്ടാവും അപ്പൊ അവരുടെ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ഉണ്ടാവാം കോണ്ടാക്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവാം ഇല്ല ഒരു പരസ്യം സൈഡിലേക്ക് വരുന്നത് നമുക്ക് ചിന്തിച്ചാൽ അങ്ങനെ മനസ്സിലാവും അപ്പം പ്രൊഡക്റ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് ഉണ്ടാവാം ബാനറിന്റെ അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് അവിടെ ക്രിയേ ഗ്രൂപ്പുകൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം നമുക്ക് അവിടെ നോട്ടുകൾ പബ്ലിഷ് ചെയ്യാം ലൈക് ബോക്സുകൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം പേജുകൾ പ്രൊഡക്റ്റുകൾക്ക് വേണ്ടി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ഓർഗനൈസേഷനിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം സെലിബ്രിറ്റിക്ക് വേണ്ടി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം അല്ലെ പേജുകൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ വളരെ ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് നമുക്ക് ഫോട്ടോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ പോസ്റ്റിന്റെ ലിങ്ക് നമ്മുടെ സൈറ്റിൽ വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് കൊണ്ടുപോയി അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലോഗിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് കൊണ്ടുപോയി നമുക്ക് അവിടെ പേസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഇവന്റ്സ് നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം അല്ലെ റീസെന്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന ആക്ടിവിറ്റീസില് ഇവന്റ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം റെസ്പോൺസ് ഉണ്ടാക്കാം അപ്കമിങ് ഇവന്റ്സ് ഇവന്റ്സിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പറയാം അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് തന്നെ നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ഉള്ളത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം പല വഴി നിൽക്കുന്നത് ചെയ്യാം അപ്പൊ പെയ്ഡ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള അഡ്വർടൈസ്മെന്റിന്റെ സാധ്യതകൾ നമുക്ക് അവിടെ അപ്പം മൾട്ടിപ്പിൾ അഡ്മിൻ ഒരു പേജിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അവരുടെ എല്ലാവരും കൂട്ടായ ഒരു പരിശ്രമങ്ങൾ അതിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് നമുക്ക് കഴിയും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കൊരു ഒരു തീം കൊണ്ടുവന്ന് അതിൻ്റെ ഒരു ഫാൻ പേജസ് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് നമുക്ക് കഴിയും ഇല്ല പ്രൊഡക്റ്റിന് ഇൻ
പവർഫുൾ ആയിട്ട് റിലേഷൻഷിപ്പ് കൊടുത്തൊരു ഒരു ഒരു വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ കസ്റ്റമേഴ്സുമായിട്ട് നമുക്ക് ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കാനുള്ള എല്ലാ അവസരങ്ങളും ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മള് നമുക്ക് ഒരു ഒരു റീസെന്റ് ആയിട്ടുള്ള റിലവന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വിഷയത്തെ കുറിച്ച് അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയണം അതിനുള്ള അവസരങ്ങൾ നമുക്കുണ്ട് ഒരു കമന്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് നമുക്കുണ്ട് വളരെ ക്വിക്ക് ആയിട്ടുള്ള ടിപ്സ് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് പറ്റും ആ ഫോളോവേഴ്സിനെ നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് പറ്റും നമുക്ക് ഫോളോ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള അവസരങ്ങൾ നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് പറ്റും പലതരത്തിലുള്ള ആളുകളെ നമുക്ക് ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിനെ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ലിങ്ക് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് പറ്റും ഒപ്പീനിയൻ ചോദിക്കാൻ പറ്റും റിവ്യൂ പറ്റും അഫിലിയേറ്റ് മാർക്കറ്റിംഗും മൈക്രോ ബ്ലോഗിങ്ങും ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് പറ്റും പിന്നെ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ബാനറിംഗ് ഓർഗനൈസേഷനെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയും അങ്ങനെ വ്യത്യസ്തങ്ങളായിട്ടുള്ള സാധ്യതകൾ ട്വിറ്ററിൽ നിൽപ്പുണ്ട് ഇതുകൊണ്ട് തന്നെ തീർന്നില്ല ഫോട്ടോ നമുക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം കമ്പനിയുടെ ലോഗോ പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ ലോഗോ ഇതൊക്കെ കൊണ്ട് റെസ്പോൺസ് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ആക്ച്വലി ഇൻഡയറക്റ്റ് മാർക്കറ്റിംഗ് ഓപ്പറേഷൻസ് കണ്ടക്ട് അതാണ് നമ്മൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതുപോലുള്ള ഒരുപാട് സാധ്യതകൾ ഇനി ലിങ്കിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റാളുകളെ ഫോളോ ചെയ്യിക്കാനുള്ള അവസരം നമുക്കുണ്ട് ഒപ്പീനിയൻ കൊണ്ടുവരാം സജഷൻ കൊണ്ടുവരാം നമ്മുടെ സ്കില്ല് നമുക്ക് എക്സ്പോസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു അവസരം കൊണ്ടുവരാം അപ്പം നമ്മുടെ ഒരു ഒരു കണക്ടിംഗ് എബിലിറ്റി പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മുടെ ഗൂഗിൾ പേജിന്റെ റാങ്ക് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും സെർച്ച് എഞ്ചിൻ റിസൾട്ടിനെ എൻഹാൻസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയുണ്ട് അങ്ങനെ വലിയ ഒരു ഒരു വലിയ ആനന്ദമായ ഒരു സാധ്യതകൾ ഈ സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് തരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് വലിയ പ്രത്യേകത അതിന് നമ്മൾ എങ്ങനെ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നു എന്നതിനെ ആശ്രയിച്ചിട്ടാണ് നമുക്കൊരു നേട്ടം അതിനകത്ത് കൊയ്യാനായിട്ട് കഴിയും ഇപ്പം പ്രധാനപ്പെട്ട സോഷ്യൽ മീഡിയ ടൈപ്സ് മാത്രം ഒന്ന് ഞാൻ ഒരിക്കൽ കൂടി ഓർമ്മിക്കുകയാണ് ഇപ്പൊ ഫേസ്ബുക്ക് വളരെ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്കറിയാം ഫേസ്ബുക്കിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഫേസ്ബുക്ക് മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഫേസ്ബുക്കിനെ നമ്മൾ ആദ്യം പറയുന്നത് എന്ന് കരുതല്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ ഫേസ്ബുക്ക് അത് അർഹിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ ഫേസ്ബുക്കിനെ തന്നെ ആദ്യം കൊണ്ടെന്ന് പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കും അപ്പൊ ഫേസ്ബുക്ക് നമുക്കറിയാം ഇപ്പൊ ട്വിറ്റർ അക്കൗണ്ടുമായിട്ട് താരതമ്യം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ കൊടുക്കാൻ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫേസ്ബുക്ക് പേജുകളാണ് ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ വീഡിയോ കൊടുക്കാം ഫോട്ടോ കൊടുക്കാം ലോങ് ആൻഡ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ കൊടുക്കാം ഇനി സാക്ഷ്യപത്രങ്ങൾ ടെസ്റ്റിമോണിയൽസ് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ കൊടുക്കാം ആ ഫോളോവേഴ്സിന് അതിനെ കമന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ പ്രൊഡക്റ്റിന് വേണ്ടി സെപ്പറേറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് പേജുകൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും ലിങ്ക് പേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ അപ്പൊ മറ്റ് സോഷ്യൽ മീഡിയയുടെ ലിങ്ക് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് അവിടെ കൊടുക്കാൻ പറ്റും യൂട്യൂബിൽ ഇട്ടൊരു വീഡിയോ ആ വീഡിയോയുടെ ലിങ്ക് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഫേസ്ബുക്ക് പേജിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഫേസ്ബുക്ക് അഡ്വർടൈസിങ്ങിന്റെ അനന്തമായിട്ടുള്ള സാധ്യതകളുണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് അതിനെ ഉപയോഗിച്ച് കൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകാനായിട്ട് കഴിയും ട്വിറ്റർ ആണെങ്കിൽ കമ്പനികളൊക്കെ സമയം അവരുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് ഷോർട്ട് മെസ്സേജിലൂടെ ഷോർട്ട് മെസ്സേജ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ട്വിറ്ററിനകത്ത് നമ്മൾ ട്വീറ്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ടി ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു ടി ട്വീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നിശ്ചിത ക്യാരക്ടേഴ്സിന്റെ ഒരു ലിമിറ്റേഷൻ അവിടെയുണ്ട് അപ്പം അവിടെ നമ്മളെ ഫോളോവേഴ്സിനെ അവരെ ഹോം ഇന്റർനേഴ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് പറ്റും ആ ടെക്സ്റ്റും ഹാഷ്ടാഗും ഫോട്ടോയും വീഡിയോയും ആനിമേറ്റഡ് ജിഫുകളും ഇമോജികളും ലിങ്കുകളും ഒക്കെ പ്രയോജനപ്പെടുത്തിയിട്ടാണ് നമുക്ക് അവിടെയും ചെയ്യാൻ കഴിയും അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള സാധ്യതകൾ നിങ്ങൾ ഇതിന് മുമ്പ് തന്നെ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നത് പ്രൊഫഷണൽ ബിസിനസ് റിലേറ്റഡ് നെറ്റ്വർക്ക് സൈറ്റ് ആയിട്ടാണ് പ്രയോജനപ്പെടുക ആ പ്രൊഫഷണൽ പ്രൊഫൈൽസ് നമുക്ക് അവിടെ അവതരിപ്പിക്കാൻ കഴിയും സാധ്യതകൾ നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെടാനായിട്ട് കഴിയും എന്നുള്ളതാണ് വലിയ പ്രത്യേകത അങ്ങനെ വ്യത്യസ്തങ്ങളായിട്ടുള്ള പല സാഹചര്യങ്ങളുണ്ട് വ്യത്യസ്തങ്ങളായിട്ടുള്ള ഈ സാഹചര്യം ബ്ലോഗുകൾ അടക്കമുള്ള വലിയ സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുത്തി നമുക്ക് നമ്മുടെ ഉൽപ്പന്നത്തെയോ സേവനത്തെയോ ആശയത്തെയോ വളരെ കൃത്യമായി നമുക്ക് സംരക്ഷിതമായി തന്നെ മാർക്കറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതകൾ അവിടെ വരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത ഈ പ്രത്യേകതകളെയൊക്
അപ്പം പ്ലാറ്റ്ഫോർ സെയിലിൽ കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് ഞാൻ സെർച്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് കൊച്ചിയിൽ വിൽക്കാനുള്ള ഫ്ലാറ്റുകളെ കുറിച്ച് അറിയാൻ ജെനുവിൻ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പക്ഷേ എന്നെ സെർച്ച് എഞ്ചിൻ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അൽഗോരിതം സെറ്റിംഗ് വെച്ചിട്ട് ഇവിടെ അഡ്വർടൈസ്മെന്റുകളാണ് എന്നെ കാണിക്കുന്ന ആദ്യം ഞാൻ ആദ്യമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളാണെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം പരസ്യമല്ല എന്ന് കരുതിയിട്ട് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് തന്നെ കയറി വരും ഇത് കണ്ടോ എ ഡി എ ഡി എ ഡി ആദ്യം വന്നിരിക്കുന്നത് ഇത് മുഴുവനും അഡ്വർടൈസ്മെന്റുകളാണ് ഇനിയും പരിതോളം പറഞ്ഞത് താഴേക്കാണ് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ക്ലയന്റുകളുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു ഇങ്ങനെയാണ് ഗൂഗിൾ അഡ്വർടൈസ്മെന്റുകൾ വരുന്നതിനെ കുറിച്ച് പറയാൻ വേണ്ടി ഞാൻ പറഞ്ഞാണ് ഇനി നമുക്ക് ഈ ഫേസ്ബുക്കിലേക്ക് തന്നെ വന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫേസ്ബുക്കിൽ നമ്മൾ പരസ്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിയ പ്രതിപ്രവർത്തനങ്ങൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇത്തിരി സമയമെടുത്ത് പറയേണ്ടതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പരസ്യം അങ്ങനെ വരുന്നു എന്നുള്ള ഒരു കാര്യം മാത്രമേ ഞാൻ കാണിക്കാം നമുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റഡ് ആർട്സിനെ കൊണ്ടുവരാൻ പുതിയ ആളുകൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മൾ ഫേസ്ബുക്ക് പേജിൽ നമ്മുടെ ആർട്സ് മാനേജർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇതുണ്ട് അതിലേക്ക് പോയാലും കൂടുതൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷെ നമുക്ക് സമയമെടുത്ത് പറയാനായിട്ടുള്ള ഒരു പരിമിതി ഉള്ളത് കൊണ്ട് അത്രത്തോളം അങ്ങനെ പോകുന്നില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ ഫേസ്ബുക്ക് പേജിൽ നമ്മളിട്ട പോസ്റ്റുകൾ നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത ഫോട്ടോസ് ആവാം വീഡിയോ ആവാം ഒക്കെയാണ് അപ്പം അതിലൊക്കെ ബൂസ്റ്റ് പോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കമൻറ്റ് ഒരു 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 നമുക്കാണ് ഇത് കണ്ടോ ഇവിടെയൊക്കെ ബൂസ്റ്റ് പോസ്റ്റ് ബൂസ്റ്റ് പോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ് വരുന്നതാണ് ഈ ബൂസ്റ്റ് പോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ് വരുന്ന പറഞ്ഞു നമ്മൾ ഞാനൊരു ഒരു ബൂസ്റ്റ് പോസ്റ്റ് വെറുതെ ഒന്ന് നോക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്തെല്ലാം ഓപ്ഷൻസ് തരുന്നു എന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമേ ഞാൻ പറയാം ചെയ്ത് കാണിക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു സമയത്തിൻ്റെ പ്രശ്നം നമുക്കുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഗോള് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്ത് വരികയാണ് നമ്മൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പം ഇത് ഇതിനെ ഏതാണ്ട് ഇത് ഇത്രമാത്രം നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓഡിയൻസിനെ നമുക്ക് അങ്ങനെ വരില്ല ഞാൻ മാറ്റി കാണിക്കുന്നില്ല സമയത്തിൻ്റെ പ്രശ്നം ഉള്ളത് കൊണ്ട് ആ ഇങ്ങനെയാണ് അപ്പം ഫീച്ചർ എഴുതാൻ വഴികൾ ജേണലിസം ലക്ഷ്യത്തിലാണ് അപ്പം ഈ പറയുന്ന ഇത് കണ്ടു ഇവിടെ സ്പോൺസേഡ് എന്നാണ് ഇവിടെ ഈ സ്പോൺസേഡ് എന്ന് കാണിക്കുന്ന നമ്മൾ പരസ്യങ്ങളായിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് തന്നെ തെളിവാണ് ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ഇത് അപ്പിയർ ചെയ്യുക അതായത് അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് പ്രിവ്യൂ കേട്ടോ ആട് പ്രിവ്യൂ ഈ സ്പോൺസേഡ് ഇവിടെ കാണിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ കാണുന്ന നിങ്ങളുടെ ഫേസ്ബുക്കിൽ കാണുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഈ പറയുന്ന പരസ്യങ്ങളാണ് സ്പോൺസേഡ് എന്ന് കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പണം കൊടുത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പോസ്റ്റുകളാണെന്നുള്ള കാര്യം ഇനിയെങ്കിലും നിങ്ങൾ ബോധ്യപ്പെട്ടു കൊള്ളുക അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പം ഈ പറയുന്ന എനിക്ക് ആരെ കാണാം ഇത് ആരാണ് ഇപ്പൊ ഇത് നോക്കേണ്ടുന്നത് പ്രായം ഇത് കണ്ടോ ലൊക്കേഷൻ ഇന്ത്യയിൽ ജീവിക്കുന്ന മുഴുവൻ ആളുകളുമാണ് അപ്പൊ എനിക്ക് ഇന്ത്യയിൽ ജീവിക്കുന്ന മുഴുവൻ ആളുകളും വേണ്ട എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്കിത് മാറ്റി കൊടുക്കുക എനിക്ക് കേരളത്തിലുള്ള ആളുകളെ മാത്രം കാണിച്ചാൽ മതി എന്ന് പറയാം ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് കാണണം സ്ത്രീകളും പുരുഷന്മാരും കാണണം രണ്ടു കൂട്ടരും കാണണം ഏജ് പതിനെട്ട് വയസ്സ് മുതൽ എനിക്ക് വേണ്ട ഇരുപത്തിനാല് വയസ്സ് മുതൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ മുപ്പത് വയസ്സ് മുതൽ മതി അല്ല മുപ്പത്തി മൂന്ന് മുതൽ അറുപത്തഞ്ച് വരെ ആണ് ഡിഫോൾട്ട് ആയിരുന്നു മുപ്പത്തി മൂന്ന് മുതൽ അമ്പത്തേഴ് വരെ എന്ന് ഞാൻ സെറ്റ് ചെയ്തു അപ്പൊ അത്രയും കുറഞ്ഞ ആളുകൾ മതി എനിക്ക് അത്ര ക്ലയൻസ് ഉള്ളു ക്ലയൻസ് ഉള്ളു അപ്പൊ ഡീറ്റെയിൽഡ് ടാർഗറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഇന്ത്യയിലും ഇന്ത്യക്ക് സമീപത്തുള്ള ഇരുപത്തഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ഏരിയയിലും വരുന്ന ആളുകൾ എന്നാണ് ഇപ്പൊ നിലവിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പൊട്ടൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഏതാണ്ട് ഇപ്പൊ ഈ പറയുന്ന ഞാൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഇതനുസരിച്ചിട്ട് ഇതാ ഇത്രത്തോളം ആളുകൾ അല്ലെ എന്തോരാളുകളുണ്ട് ആ ഏതാണ്ട് പത്ത് കോടിയിലേറെ ആളുകൾ ഈ പറയുന്ന ഒരു ഏരിയയില് ഈ പറയുന്ന ഒരു സംവിധാനങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായി നിന്ന് ഇത് കാണും എന്നാണ് അവര് പറയും അപ്പൊ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഇത് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നു സെറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതിന്റെ പണം അടയ്ക്കാനായിട്ട് നമ്മളോട് ആവശ്യപ്പെടും അപ്പൊ ഓഡിയൻസിനെ ഞാൻ സേവ് ചെയ്യുന്നു ഓഡിയൻസിനെ സേവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ഉണ്ടോ ടോട്ടൽ ബഡ്ജറ്റ് ഏഴ് ദിവസത്തേക്ക് ഈ ഓഡിയൻസിലേക്ക് ഞാൻ കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടി അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത് രൂപ ഞാൻ കൊടുക്കും അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത് രൂപ കൊടുക്കണം ഇപ്പൊ എണ്ണൂറ്റി അ
പത്രം മാത്രം നായകനും നായികയും ഒക്കെ വായിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നായകൻ നായകൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഡ്രസ് കോഡ് ആ സാധനങ്ങളൊക്കെ അങ്ങനെ കൃത്യം അങ്ങനെ വരും അതായത് പരസ്യമായിട്ട് പറയുന്നില്ല പക്ഷെ ആക്ച്വലി അത് പരസ്യമാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ ആങ്കർ ഒരു കമ്പനിയുടെ പേര് പറയുന്നു ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് പറയുന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ വരുന്ന ഇത് അപ്പൊ ഇൻഫ്ലുവൻസർ എന്ന് ഒരു വാക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും അറിയാം അപ്പൊ ഈ ഇൻഫ്ലുവൻസർക്ക് ധാരാളം ഫോളോവേഴ്സ് ഉണ്ട് ഒരുപാട് ഫോളോവേഴ്സ് ഉണ്ടാവാം അപ്പൊ ഒരുപാട് ഫോളോവേഴ്സ് ഉള്ളപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഫോളോവറെ കൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ വക കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യിക്കുന്നിടത്താണ് ഈ പറയുന്ന കൂടുതൽ ആളുകളിലേക്ക് എത്താനായിട്ടുള്ള ഒരു അവസരം അവിടെ വരും ഓക്കെ അതാണ് ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിനകത്ത് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്ന രീതി ഇനി നമുക്ക് ട്വിറ്റർ ജസ്റ്റ് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പം ഇതെല്ലാം എൻ്റെ അക്കൗണ്ട് തന്നെ എടുത്തിരിക്കുന്നതിനെ വെച്ച് വേറെ ആളെ കാണിക്കണ്ടല്ലോ എന്ന് നോക്കിയിട്ടാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ ട്വിറ്ററിനകത്ത് നമ്മളിങ്ങനെ ട്വീറ്റ് ചെയ്യുന്നു ട്വീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനകത്ത് നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റോ നമ്മുടെ സർവീസോ നമ്മുടെ ഐഡിയോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ട്വീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻസ് നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടുന്നു അത് നമ്മുടെ മറ്റാളുകളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നു കറണ്ട് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ എൻഗേജ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നു നമ്മളെ ഫോളോ ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള സാധ്യതകൾ വളരെ കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തും ഓക്കെ അടുത്തത് ലിങ്ക് എടുത്ത് അപ്പോ നിങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ പൊട്ടൻഷ്യൽ കസ്റ്റമേഴ്സിനെ നമുക്ക് നോക്കാൻ ഒരു പ്രൊഫഷണൽ അപ്രോച്ച് നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാനൊക്കെ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് അപ്പോ ഇവിടെ നമുക്ക് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പരസ്യങ്ങൾ അതായത് കണ്ട അപ്പം പരസ്യങ്ങൾ തന്നെ ഇവിടെ കൃത്യമായിട്ട് തന്നെ വന്നു കഴിഞ്ഞു ഇതുണ്ട് ഇത് ഇതിന് ഏറ്റവും മേളിൽ തന്നെ എന്നെ പരസ്യം കാണി ലേൺ ബിസിനസ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഓൺ ആൻഡ് ട്വന്റി ഫോർ മന്ത് ഡോക്ടറേറ്റ് ഡിഗ്രി എൻറോൾ ചെയ്യണം കണ്ടോ എ ഡി എന്ന് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ യെസ് പത്രങ്ങളിലൊക്കെയാണ് നമ്മൾ അഡ്വർട്ടോറിയൽ എന്നൊരു വാക്കുണ്ട് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നതാണ് അഡ്വർട്ടോറിയൽ എന്നൊരു വാക്കുണ്ട് അതായത് വാർത്ത പോലെ തോന്നിക്കുന്ന രീതിയിൽ പരസ്യം കൊടുക്കും അതായത് വാർത്തയാണെന്ന് നമുക്ക് തോന്നിക്കുള്ളൂ അപ്പൊ ഇത് കണ്ടോ പ്രൊമോട്ടഡ് കണ്ടോ പ്രൊമോട്ടഡ് അപ്പം അങ്ങനെ വരുന്ന വാർത്ത പോലെ തോന്നിക്കുന്ന രീതിയിലേക്ക് നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന പരസ്യങ്ങൾ നമുക്ക് കൊണ്ടുപോകും അപ്പൊ അങ്ങനെ കൊണ്ടുവരുന്നതിനാണ് നമ്മൾ അഡ്വർട്ടോറിയൽ എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ വരുന്ന ക്രമീകരണം അപ്പൊ ഇതാണ് പ്രധാനമായിട്ടും നമുക്ക് ടൈപ്സ് ഓഫ് സോഷ്യൽ മീഡിയ എന്ന് പറയുന്നതിനകത്ത് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇനിയിപ്പോ നമുക്ക് യൂട്യൂബ് കൂടി നിങ്ങളെ കാണിക്കാം ഓക്കെ യൂട്യൂബിന്റെ യൂട്യൂബിനകത്ത് ആക്ച്വലി യൂട്യൂബ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് യൂട്യൂബ് നമ്മൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാല് യൂട്യൂബിനകത്ത് പരസ്യങ്ങളിലേക്ക് നമ്മളൊരു ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിനെ നമ്മൾ കൊണ്ടുപോകുക എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും നമ്മളൊരു ഒരു ഷോർട്ട് വീഡിയോയിലോ വീഡിയോയിലോ കൊണ്ടുപോയിട്ട് നമ്മൾ അത് ആളുകളിലേക്ക് എത്തിക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു സംവിധാനമാണ് നമ്മൾ പലപ്പോഴും ചെയ്യുക അല്ലാതെ അതിനകത്ത് വരുന്ന പരസ്യങ്ങളിലേക്ക് ഉള്ള സാധ്യതയേക്കാൾ കൂടി സാധാരണ ഒരു ഒരു വളരെ ചെറിയൊരു സംവിധാനത്തിലേക്ക് ചെറിയൊരു രീതിയിലേക്ക് നമ്മളിപ്പോ കൊടുക്കുകയാണ് സാധാരണ യൂട്യൂബിനകത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ യൂട്യൂബിനകത്ത് നമ്മള് ഇങ്ങനെ ഓക്കെ യൂട്യൂബിൽ നമ്മള് ഞാൻ മനോരോ നമ്മുടെ ചാനൽ എടുത്തിട്ടതാണ് അപ്പൊ യൂട്യൂബിൽ നമുക്ക് യൂട്യൂബ് നമ്മൾ സാധാരണ ഇങ്ങനെ കയറുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ കാണുക ജസ്റ്റ് നമുക്ക് നോക്കാം ഇങ്ങനെ നമ്മൾ വീഡിയോ പ്ലേ ചെയ്യുന്ന ഒരു സമയം ഉണ്ടല്ലോ ആ സമയത്ത് പല സമയങ്ങളിൽ ഇതാ ഇതിപ്പം പരസ്യം വരുന്ന നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട് അല്ലെ ഇങ്ങനെ പരസ്യങ്ങൾ വരും നമുക്ക് സ്കിപ്പ് ആടുകൾ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ സ്കിപ്പ് ചെയ്തു സ്കിപ്പ് ചെയ്ത സമയത്ത് ആടുകൾ ആട് പോകുന്നു അങ്ങനെ വരുന്ന ഒരു ക്രമീകരണം സ്കിപ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആട് പോകുന്നുണ്ട് അപ്പം ഈ പറയുന്ന എങ്ങനെയൊക്കെ എവിടെയൊക്കെയാണ് പരസ്യം വരുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് യൂട്യൂബ് സ്റ്റുഡിയോയിൽ പോയിട്ട് ജസ്റ്റ് കാണാം യൂട്യൂബ് സ്റ്റുഡിയോയിൽ ജസ്റ്റ് നമുക്
പരസ്യം കൊടുക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം അതായത് പരസ്യം കൊടുക്കാൻ ഏറെ സാധ്യതയുണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു കാര്യം മാത്രമാണ് ഞാൻ പറയാൻ കഴിയുക ഇവിടെ എവിടെയൊക്കെ എത്രമാത്രം പരസ്യം കൊടുക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെല്ലാം നമ്മൾ പരസ്യം കൊടുക്കാം പക്ഷെ അതിനൊരു സാധ്യത കാണിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഞാനൊരു ഇതിലേക്ക് നിങ്ങളെ കൊണ്ടുവന്നു എന്നുള്ളത് മാത്രം കേട്ടോ മോണ്ടൈസേഷൻ അല്ല നിങ്ങളെ കാണിക്കേണ്ടത് മോണ്ടൈസേഷൻ ഏരിയയിലാണ് നമ്മൾ എത്രമാത്രം എങ്ങനെയൊക്കെ പരസ്യം ഒരു യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഡിസ്പ്ലേ ആർട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ഇത് വീഡിയോ വരുന്നത് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റും ഓവർലേ ആർട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ താഴെ എപ്പോഴും എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുക സ്പോൺസർ കാർഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ അപ്പൊ സ്കിപ്പബിൾ വീഡിയോ മുമ്പ് നമ്മൾ സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് കാണിച്ചല്ലോ ഞാൻ ഈ വീഡിയോ കണ്ട സമയത്ത് നോൺ സ്കിപ്പബിൾ ആർട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കണ്ടേ തീരും വ്യൂവർ കണ്ടേ തീരുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ ഈ പറയുന്ന നമ്മുടെ വീഡിയോ പ്ലേ ചെയ്യുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് ഒരു അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് വരുന്നു അപ്പം വീഡിയോക്ക് ഇടയ്ക്ക് വരുന്നു മിഡ് റോളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണമെങ്കിൽ അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോഴോ പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോഴോ നമുക്ക് മാനുവലി സെറ്റ് ചെയ്യാം അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് നമ്മൾ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ തന്നെ കണ്ടന്റ് വലിയ മുറിയാത്ത രീതിക്ക് യൂട്യൂബ് തന്നെ ഒരു സംവിധാനം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അത് ചെയ്യും അപ്പം ഇതാണ് പ്രധാനമായിട്ട് നമുക്ക് പറയാനായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അപ്പം വ്യത്യസ്തങ്ങളായ സോഷ്യൽ മീഡിയ യൂട്യൂബ് ട്വിറ്റർ ഫേസ്ബുക്ക് മെസ്സഞ്ചർ വാട്സപ്പ് പിന്നെ ഇങ്ങനെ നിരവധിയായിട്ടുള്ള നിങ്ങളിനടക്കമുള്ള ഇൻസ്റ്റഗ്രാം അടക്കമുള്ള നിരവധി വ്യത്യസ്തങ്ങളായിട്ടുള്ള ടൈപ്പുകൾ നമ്മൾ കണ്ടു അതിനകത്തേക്ക് അങ്ങനെ പരസ്യം ചെയ്യാം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പറയുന്നതിനകത്ത് സമയത്തിന്റെ പരിമിതി ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല പക്ഷെ ആ ചെയ്തിരിക്കുന്നതൊക്കെ മാർക്കറ്റിങ്ങിന്റെ സാധ്യതകളാണ് എങ്ങനെയാണ് പരസ്യം വന്നിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞത് സ്പോൺസ് ആർട്സ് ആഡും അപ്പം ഈ പറയുന്ന യൂട്യൂബിനകത്ത് പരസ്യങ്ങൾ വരാനുള്ള സാധ്യതകളൊക്കെ പറഞ്ഞാണ് അപ്പം ഇതാണ് വ്യത്യസ്തങ്ങളായിട്ടുള്ള സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ എന്നുള്ള കാര്യം പ്രത്യേകം ഓർത്തിരിക്കുക അടുത്ത സെഷനിൽ ഞാൻ ഈ പറയുന്ന ഫേസ്ബുക്കിലേക്കോ ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിലേക്കോ യൂട്യൂബിലേക്കോ ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഇമേജ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഫേസ്ബുക്ക് കവർ നന്നായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ അതല്ലെങ്കിൽ യൂട്യൂബ് ഒരു കമ്പനിയിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ കഴിയുന്ന ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്താം കാരണം നമ്മൾ ഈ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഒരു ആശയം ഒരു ഇമേജ് ആക്കി അപ്ലോഡ് ചെയ്യും വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഫോട്ടോഷോപ്പ് പോലുള്ള ഒരു പ്രൊഫഷണൽ സംവിധാനം ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്തു വരുന്നതിന്റെ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ പരിചയപ്പെടുത്താം അതിനോട് ചേർന്ന് നിൽക്കാവുന്ന അതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാവുന്ന മറ്റൊരു സോഫ്റ്റ്വെയറുകൾ പരിചയപ്പെടുത്താം ഒപ്പം ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയ മാർക്കറ്റിങ്ങിന്റെ മെരിറ്റ്സ് ആൻഡ് ഡീമെരിറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അഡ്വാൻറ്റേജ് ആൻഡ് ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോർഷൻ കൂടി എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് സോഷ്യൽ മീഡിയ മാർക്കറ്റിങ്ങിന്റെ ഈ ക്ലാസ്സിൽ അവസാനിപ്പിക്കാം അപ്പം മൂന്നാമത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് നിങ്ങൾ മുൻകൂട്ടി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു രണ്ടാമത്തെ ക്ലാസ് ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് നന്ദി ഓക്കെ താങ്ക് യു